ごきげんようごきげんでいよう日本を応援する話<笑>突然ですが皆さんは今画面に映っている蛇腹という和歌山県が特産の果物知っておりますか前回の動画でもご紹介しましたが果物らしからぬ酸っぱさでそれを逆手にとって邪気を払うほど酸っぱい果物として人気なんですさてこちらは宮崎県産の日向夏の 100% ジュースでございますこちらはしっかりと甘みもあって、まあ、例えるなればグレープフルーツよりも甘さがあってさっぱりしているといったイメージの柑橘となっておりますおっとそろそろいい音が鳴ります黙りますこの万華鏡ラジオはおしゃべりの合間合間でいい音というのを楽しんでいただくという構成で作っているものなんですけれどもなんと今作で9回目となりますさあまたとっておきのいい音がするのでちょっと黙りますこういった身近で感じられるいい音っていうのを楽しめるようになると人生普通に生きてるだけでとっても楽しめるようになるんじゃないかなと思ってこういうような取り組みをしておりますさあ話は先ほどの蛇腹や日向夏に戻るんですけれども日向夏との出会いは宮崎県を訪れた時に日向夏のソフトクリームを食べたことがきっかけでその美味しさを知り果物を食べてあ本当に美味しいということでお気に入りになっていったんですね蛇腹との出会いはまさにヤタガラスきっかけなんですけれども当時アルバイトしていた飲食店で蛇腹のソーダ割りっていう風なものがあってでその蛇腹の,そのドリンクのパッケージにヤタガラスがいたことでこれは何だということで蛇腹をしっかりと認識してそこから大好きになっておりますこの2つの柑橘類の特徴は、まあ、宮崎県であれ和歌山県であれそれぞれの県でしか取れないような特産品として扱われているところなんですねつまりそれぞれの商品を買うことでその地域を応援している形にもなるものなんです自分でこう動画を作って配信しているとこう手間暇かけた動画が見てもらえるそしてチャンネル登録してもらえたりいいねやコメントで応援していただけることにとてもありがたいな嬉しいなって感じるんですね。でまたお花屋さんとして花束の注文を受けてその花束を作って渡した時に喜んでくれるその笑顔を見た時に自分の作ったもので誰かを幸せにするそのお手伝いができたということにとても喜びを感じるんですけれども。おっとここでいい音のビッグタイムです黙りますはいというわけでこの生産者側の気持ちというのを体験すればするほど自分が消費者となるときに何かを購入する立場になったときにただ欲しいものを買うのではなくて誰にお金を払うかっていうところにまで意識が向くようになったんですねお金を払って商品を買うということ自体がその商品を作った人を応援することになるっていうふうに考えるとその地域の特産品とかを買うことがその地域を応援することになるつまりは日本の社会を応援することになるんだなっていうふうに気づくと自分自身こう日本で生まれて日本で育てていることにすごくいつもありがたいな恵まれてるなって感じることがあるのでその感謝の思いっていうのをどう還元したらいいんだろうって日本のためになることをできるのだろうか自分はって大きな野望として抱いてたんですけどまずは小さなこと。今この瞬間から自分の行動で変えていけるものとしては単純にただ欲しいもの安いもの手に入りやすいものっていうところではなくて日本のこの地域をそれぞれ応援していけるものっていうものを買っていくこと自体が日本への貢献になるという当たり前のことに今気づいておりますという話でございます。以前、広島県の秋田方市の市長をされていた石丸慎二さんであったり、現、兵庫県芦屋市の市長を務めている高島良介さんだったりとかが、こう地方の
活性化というものに取り組んでいるのを SNS を通して発信してくださることでそこに目が行くようになったんですけれどもそうやって日本人自身が日本という価値をしっかりと保つための努力っていうのをし続けないとやっぱり物事っていうのはどんどん廃れていってしまう目をかけなければ花はどんどん枯れていくように。政治というものが国家の基盤をこう動かしていくものであるのであればそこに国民自体が目を向けるということがとても大切なんだなっていうのを今回都知事選を通してすすごく感じたんですねたとえその自分の一票が何かを変えなかったとしても自分の一票を投じたことが票を投じてる者がいるという存在証明存在表明になって若者だって。ちゃんと政治を見ているよっていう合図になるのであればその一票一票っていうのはすごく大事なものなんだなっていうのを改めて感じたんです日本や地球の暮らしがもっと豊かになりますようにハバーグッタイ